θα ξεκινήσουμε μια σειρά παραδειγμάτων για τι εξώσει του πρώτου βαθμού με βάση την ίδια τη πρώτη ηλικία. Πρώτα απ' όλα, δούμε ποια είναι η γενική μορφή μια εξίσωση του πρώτου βαθμού. Είναι λοιπόν α επί π συν β ίσο με το 0, όπου άγνωστο είναι το π, και α και β είναι δύο οποιαδήποτε πραγματική αριθμή. Α δούμε λιγάκι μια θεωρητική προσέγγιση. Εάν αφαιρέσουμε το β και από τα δύο μέλη, θα έχουμε α π συν β μείον β ισούτε με 0 μείον β. Δηλαδή καταλήγουμε σε μια μορφή α π ίσο με μείον β. Από εκεί και ύστερα, αν ο συντελεστή του χ είναι διαφορετικό από το 0, τότε η εξίσωση 1 έχει μοναδική λύση. Και ίσω με μείον β προ α. Αυτό συμβαίνει γιατί μπορούμε να διαρρέσουμε, εφόσον το α είναι διαφορετικό από το 0, μπορούμε να διαρρέσουμε και τα δύο μέλη με το α. Έχει, όπω λέμε, μία μοναδική λύση. Στην περίπτωση όπου το α είναι ίσω με το 0, τότε η εξίσωση 1 που είχαμε καταλήξει παίρνει μία μορφή. 0 επί χ ίσω με μείον β. Οπότε πάλι έχουμε να διαπρέπουμε δύο περιπτώσεις. Εάν το β είναι διαφορετικό από το 0, είναι αδύνατη. Ενώ αν το β είναι ίσο με το 0, είναι ταυτότητα. Δηλαδή, οποιοδήποτε πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι λύση της εξίσωσης. Ας περάσουμε να δούμε μερικές μορφές ασκήσεων για την εξίσωση του πρώτου βαθμού. Η πρώτη μορφή είναι μια... Εξίσου όπω την είχαμε μάθει από τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα με Δευτέρα Γυμνασίου πρώτη φορά. Έχουμε λοιπόν μια άσκηση, αν θυμάμαι καλά, με του σχολικού βιβλίου και ζητάει να λυθεί η εξίσωση. 2 χ μείον 5 μείον χ τρίτα, ισούτε με μείον 5 τρίτα, συν 7 χ τρίτα. Παρατηρούμε ότι έχουμε παρονομαστέ. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών είναι το 3. Επομένω, πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο και στα δύο μέλη με το 3. Κάνουμε τι απλοποιήσει και καταλήγουμε. 6 χ μείον μέσα σε παράδειγμα 5 μείον χ, ισούτε. Μείον 5 συν 7 χ. Κάνουμε και τι τελευταίε πράξει, τα διαπαλληλευτέ παρενθέσει, επιμεριστικέ αν υπάρχουν, και στη συνέχεια χωρίζουμε του γνωστού από του αγνώστου. Έχουμε λοιπόν 0 χ με το 0. Άρα η εξισωσή μα είναι ταυτότητα. Δηλαδή αληθεύει για οποιαδήποτε τιμή του πραγματικού αριθμού χ. Ενώ σε ένα επόμενο παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, και αυτή είναι άσκηση του σχολικού βιβλίου. 1-4-χ5, μείον χ συν 1 τέταρτα, ίσο με χ μείον 4-20, συν 5 τέταρτα. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών είναι το 20, άρα πολλαπλασιάζουμε κάθε ώρα, όρο και στα δύο μέλη με το 20. Στη συνέχεια θα κάνουμε τι απλοποιήσει και θα έχουμε. Στην αυτό το φοράει μία φορά, στο 20 φοράει 4 φορέ, στο 4 στον εαυτό του 1 στο 20 5 φορέ, στον εαυτό του 1 και πάλι στο 20 5 φορέ. Γράφουμε του πολλαπλασιασμού που υπάρχουν. Και δούμε τι επιμεριστικέ. Και στη συνέχεια θα χωρίσουμε του ίσου από αγνώστου. Καταλήγουμε λοιπόν να κάνουμε τι αναγωγέ ο μείον όρο, μείον 22 χ ίσω με 22. Πληρώντα κατά δύο μέλη του πληθυστή του αγνώστου, καταλήγουμε χ ίσω με μείον 1. Η επόμενη άσκηση είναι ένα πρόβλημα μέσα από το σχολικό βιβλίο. Λέει λοιπόν από το κεφάλαιο 4.000 ευρώ, ένα μέρο του κατατέθηκε σε μια τράπεζα προ 5% και το υπόλοιπο σε μια άλλη τράπεζα προ 3%. στερα από ένα χρόνο, εισπράχθηκαν συνολικά 175 ευρώ τότε. Και θέλει να μάθουμε ποιο ποσοστό το κ το κύθηκε προ 5% και ποιο προ 3%. Εδώ ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για, το, για, το, για τον τόπο. Αν το πείσουμε ένα κεφάλαιο Κ, α συμβούσουμε το κεφάλαιο μα με Κ, με ετήσιο επιτόκιο ε% τότε λοιπόν, έπειτα από ένα έτο, ο τόπο θα είναι είναι ίσω με το. Κεφάλαιο του επιδόκιο. 
Έτσι λοιπόν για παράδειγμα, αν το πείσουμε ένα κεφάλαιο χιλίων ευρώ για ένα χρόνο, με ένα επιτόκιο 3%, τότε ο τόκος μας θα είναι το 3% του 1000, δηλαδή 30 ευρώ. Οπότε συνολικά το κεφάλαιό μας μαζί με τον τόκο που θα πάρουμε θα είναι 1030 άρα 1030 ευρώ. Ας περάσουμε τώρα στη λύση της άσκησης. Υποθέτουμε ότι χ είναι το μέρος του κεφαλαίου, χ ευρώ, το μέρος του κεφαλαίου που τοκίστηκε προς Άρα λοιπόν το υπόλοιπο, το οποίο θα είναι 4.000 μείον χ, θα έχει τοκιστεί προς 5%. Έχουμε λοιπόν σύνολο τόπων χ επί 3% για το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο μέρος του κεφαλαίου και 4.000 μείον χ επί 5% για το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου και ο τόπος μας γνωρίζουμε συνολικά 175 ευρώ. Άρα λοιπόν θα έχουμε αυτήν την εξίσωση. Αντικαθιστώ το 3% με 3 εκατοστά και το 5% με 5 εκατοστά Πολλαπλασιάζονται τα δύο μέλη με το 100, κάθε όρο και στα δύο μέλη με το 100 και καταλήγουμε σε μια εξίσωση 3 χ συν 5 επί 4.000 μείον χ ίσον 17.500 ευρώ. Αν κάνουμε την επιμεριστική και στη συνέχεια χωρίσουμε τον ουσούς από αγνώστους καταλήγουμε μείον 2 χ ίσονται με μείον 2.500. Άρα διαιρώντας και τα δύο μέλη με το μείον 2 καταλήγουμε ότι το χ είναι 1.250. Άρα λοιπόν 1.250 ευρώ έχουν τοκιστεί προς 3% και το υπόλοιπο 4.000 μείον 1.250, δηλαδή 2.750, έχουν τοκιστεί προς 5%.